ഹലോ വെരി വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ മുതലേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പി എം എസ് എസ് ബി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിയറീസ് കവർ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് കാണണം കാരണം അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ കോച്ചിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആയിരിക്കണം ഇതിലോട്ട് വരേണ്ടത് ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാതിരിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും എക്സ്പോണൻസ് മാറ്റം ലേറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പക്ഷെ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്താ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഇയാൾ തിരിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ആക്കിയാൽ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വേറല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇയാൾ നേരെ തിരിക്കുക ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് അടിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കി നമ്മൾ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ താഴെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാളെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പോസിറ്റീവ് ആക്കി അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇയാളുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും വേറല്ലേ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരെ തിരിക്കുക വൺ ബൈ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ റേസ് ടു ടു ആയി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഇനി ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിലോ വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ റേസ് ടു ടു ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ തിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇയാളെ നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൂടെ ഇയാളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടത് പോലെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ അഥവാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാക്കി മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആൾക്ക് പകരം എന്താക്കി കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത് പോലെ നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ അഥവാ സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇയാൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിട്ട് മാറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആയി ഈ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയി കൂടെ ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആക്കി വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ ഫോർ സ്ക്വയർ ആക്കി അപ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ എന്താക്കി മാറ്റാം എക്സ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്പർ ആണ് ഏതാ നമുക്ക് അറിയാതെ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ മൈനസ് ടു മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ടു വരും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു ടു വരും ഈ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു അവിടെ തന്നെ അതേപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്താണ് വരിക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീന് നയൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ പുറകിലുള്ള വരുന്നത് അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് റൂട്ട് നയൻ എന്ന് വരും അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ നയൻ റൂട്ട് നയൻ റൂട്
പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയർ കിട്ടും ത്രീ സ്ക്വയർ നാനാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നാനും സിക്സ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സും എയ്റ്റും ടെന്നും കാരണം സിക്സ് സ്ക്വയറും എയ്റ്റ് സ്ക്വയറും ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ പൈത കോറിൻ ട്രിപ്ലറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ അവർ പൈത കോറിൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇവരെന്താണ് പൈത കോറിൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ഇതാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഈ വൺ ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എഴുതാൻ നമുക്കറിയാം ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എസ് ടുവിനെ ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിനെ എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ എന്ത് സംഭവം ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടല്ലേ ഇയാൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ വരേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ആര് വന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ വരേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ആരുള്ളത് എക്സ് ഉള്ളത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പൈത കോറൻ ട്രിപ്ലറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇതാ ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി വേറെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണ്ട ഇത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ഇതാ ഈ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആൻസർ കിട്ടും അവർ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പോണന്റിന്റെ റൂളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ ഇതാണ് അത് ഈ ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും കാണുമ്പോൾ മാത്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് മൈൻഡിൽ കത്തും ഇത് പറയുന്നത് കുറെ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് കാരണം മാത്സിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മറ്റിന്റെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് പൈതകോറൻ ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് ത്രീ ആണ് വേറെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ ഐഡിയാസും ഓരോ ട്രിക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതൊരിക്കലും ഒരു നമ്മൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് ആണോ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണോ അല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അതേ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറച്ചും കൂടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു ഹിഡൻ സംഭവം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ഹിഡൻ സംഭവം ഉണ്ടാവും അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടും കൂടാതെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ രീതിയിലൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 